Fortaleza vence o Atlético Paranaense com gol de Iago Pikachu e cola no G4, tá? O Fortaleza fica muito próximo aí do G4 a três pontos da vice-liderança. A importância de vencer dentro da Arena Castelão. Mais um jogo ao lado do seu torcedor. Colocamos aí 36 mil tricolores na Arena Castelão. E vencemos de um furacão que veio com equipe alternativa, mas foi um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. E era um jogo que tínhamos que vencer e vencemos. Rolamos no G4, mas eu vou falar aqui bastante da partida. Eu vou falar de Iago Pikachu, que fez mais um gol sendo decisivo. Que saudade do Pikachu decisivo que eu tava. Hércules, lesão séria, o que, é que aconteceu. E também falo sobre Zé Wellison, né? Zé Wellison, que surgiu nessa semana o interesse do Corinthians pelo volante do Fortaleza e que agora tem sua situação definida, tá? Tudo definido aí sobre Zé Wellens, beleza? Simbora comigo! Salve, salve, nação do Tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, diretamente da Arena Castelão. Cá estou gravando mais uma vez aqui, testando... É, um novo microfone aqui, não sei se vai funcionar, tá? Mas atualizando você, porque o Fortaleza está na sétima colocação, meus amigos. Isso mesmo, Fortaleza chega a 23 pontos, tá? 23 pontos do Lion, 23 pontos do Lion, colando na parte de cima, tá? Gol do Pikachu, gol importantíssimo, né? Lembrando o Pikachu de 2021, de 2022, que fazia muitos gols decisivos. O Pikachu nunca foi um jogador extremamente participativo. Ele sempre foi um jogador extremamente decisivo e assim foi mais uma vez. Tá? O Fortaleza chega a 23 pontos, a gente começa a rodada na 11ª posição, em dado momento estávamos na 12ª posição, mas era uma situação que, que preocupava mais por conta da colocação de fato, porque em relação à pontuação a gente estava ali na briga, a gente estava ali no páreo. Desde a volta da data FIFA, né, da pausa para a data FIFA, tivemos o jogo contra o Cruzeiro lá em BH, vencemos. Jogo contra o Atlético Mineiro na Arena Castelão, vencemos. Aí teve a Sul-Americana, jogo contra o Flamengo no Maracanã, o Flamengo que vem se recuperando, perdemos. Mas em mais um jogo que era daqueles obrigatórios, né? não tem jogo de obrigação de vitória, né? mas era um jogo que, pô, contra o um Atlético Paranaense, sem Vitor Roque, sem vários jogadores, era um jogo para o Fortaleza ganhar e ganhou. Né? Foi complicado. Um jogo que marcou a estreia do Marinho. tá? Primeiro jogo pós... É... Inscrição de jogadores, né? a janela abriu, abriu na segunda-feira. Marinho fez sua estreia, né? o único jogador a estrear. O Gonzalez Cobar não foi ainda regularizado. Tem uh, o Cauã, que esteve no banco de reservas, ele que chegou do Goiás, 18 anos. Apenas o Marinho uh, fez sua estreia fazendo ali algumas jogadas. Né? Jogou na ponta direita e acho que se movimentou bem até. Mas o gol do Fortaleza sai justamente do substituto do Marinho. Né? O Marinho uh, sente o um cansaço, fazia quase dois meses, acho que mais de dois meses, na verdade, que o Marinho não jogava como titular, né? jogava, não tinha mais minutos, assim, né? ele vinha é, tendo poucos minutos lá no Flamengo. Então, assim, cara, foi importante, né? foi importante essa oxigenação. É importante porque, assim, o Pikachu estava sendo titular e não tinha quem entrasse no lugar do Pikachu, aí ele colocava o Caleb, aí, enfim, Marinho importante. Errou alguns lances, acho que natural, normal, mas gostei da estreia do Marinho. Sai Marinho, entra Pikachu, Uh, e faz ali o gol, o gol da vitória, né? O gol da vitória do lá. E assim, bicho, eu até anotei aqui, não posso deixar de falar, tá? Que assistência linda do Caio Alexandre. Que passe sensacional, passe sensacional do Caio Alexandre para o gol do Pikachu, né? Um gol do Pikachu que lembra os melhores momentos do Pikachu aqui no Fortaleza, tá? Mas vamos aqui a alguns pontos que eu anotei. Hércules se lesionou ainda na primeira etapa. Preocupa, né? Tem até um ponto que, pô, o Hércules... É um ativo do Fortaleza, não só dentro de campo, fora de campo também. O Fortaleza ah, projeta, programa uma venda do Hércules, ou nessa janela, ou na próxima janela. O Hércules é um jogador extremamente assediado pelo mercado europeu. Ah, e agora, esquecendo essa parte, né, pensando no jogador Hércules, foi um lance bem sério, um lance que eu fiquei assim, extremamente preocupado, é, uma entrada do jogador do Atlético Paranaense, não sei até que ponto o gramado... O ruim gramado da Arena Castelão é, teve interferência nessa lesão do Hércules. É, tivemos até um comunicado da assessoria de comunicação falando que teria sido um entorce. 
tá? E o departamento médico, junto com os fisioterapeutas do clube, já tratavam o jogador no vestiário. Mas assim, precisa fazer ainda exame de imagem, né? precisa desinflamar para fazer esse exame. Então, há alguns dias ainda para a gente ter qualquer parecer sobre Hércules, tá? E torço muito pela recuperação dele para estar apto para jogar, porque o moleque é muito bom jogador, ou para ser negociado, né? A gente também conta com isso. Mas agora é pensar na recuperação do Hércules, que não tenha sido nada, nada mais sério, tá? E com a saída do Hércules, quem entrou? José Wellison, né? Zé Wellison fez seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro e assim está encerrada qualquer é, conversa, qualquer negociação, qualquer possibilidade de uma ida do Zé Wellison ao Corinthians, tá? O Corinthians tinha interesse de contratar Zé Wellison, né? Ofereceu alguns jogadores ao Fortaleza para tentar uma troca, o Fortaleza não aceitou no primeiro momento, o Corinthians insistia, e essa, essa partida do Zé Wellison, né, a sétima partida, o impede de se transferir para qualquer equipe brasileira. Tá? Ele pode até sair para outra equipe do futebol exterior. No Brasileirão ele não, não joga mais porque fez a sétima partida, que é um impeditivo. Tá? Que é um impeditivo. 36 mil torcedores aqui na Arena Castelão, Bom público é aquele negócio, né? Sempre poderia ser mais, mas bom público, tá? Esperava mais, acho que era um jogo hoje para mais de 40 mil tricolores. Mas a gente segue nessa pegada, cara, de encostar no G4, de ficar na briga por uma Libertadores. Imagina 2024 a gente jogar novamente uma Libertadores, cara. Eu quero muito, quero muito. E o próximo jogo do Fortaleza é contra o Cuiabá, aqui também na Arena Castelão, no próximo domingo, 16 horas. O horário nobre do futebol. Não lembro. O último jogo que o Fortaleza fez, às 16 horas de um domingo, como mandante. Você lembra? Eu não lembro. Com torcida. Não lembro. Então, cara, eu sei que muita gente passa por uma situação financeira delicada, mas se você tem condição, venha à Arena Castelão. Vamos empurrar o Fortaleza para chegar aos 26 pontos. Né? Ainda faltam cinco jogos. Essa foi a 14ª ou a 15ª rodada? Agora não fiquei na, na dúvida. Acho que foi a 14ª rodada. Então ainda faltam cinco jogos esse turno, cara. A gente tem 23 pontos. Pô, se a gente consegue fechar ali 30 pontos nesse primeiro turno, seria sensacional. E o torcedor é, é um décimo segundo jogador, sabe? Não é papo de... Ah, não, a torcida do Fortaleza faz a diferença. Faz total diferença. Então, vamos fazer presente na Arena Castelão no próximo domingo contra o Cuiabá. É uma semana que acredito, de verdade, que o Fortaleza deva apresentar... Né, apresentar não, né? Anunciar novos reforços, né? A janela... Se encerra no dia 2 de agosto e acho que teremos novidades essa semana. A gente fica na espera de um ponto esquerda, mas acredito também que agora surge a necessidade de um zagueiro. Né? O Brian Sebadios foi para o Júnior Barranquilla, o Alex Vinícius foi emprestado para o Atlético Goianiense. Precisamos contratar e torcedor gosta de uma contratação, né? gosta demais de uma contratação. Beleza? Deixa teu like, eu nem sei se pedir teu like, cara, é importante. Deixa teu like que nos ajuda demais, tá? Nos ajuda demais a manter nosso trabalho por aqui e você vai comentar o seguinte, colamos no G4, comenta isso, colamos no G4, que ó, cuida, 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 deixa teu like, tá passando aqui mais um vídeo na tela pra você seguir assistindo o BL. Valeu, valeu, valeu!